阿兰，穿衣男信了，你快下来呀！啊，妈，阿兰，穿衣来信了，你快看。我们就说嘛，穿衣啊，每天都会给我们来信的，他那么孝顺我们，还想着阿兰。你呀、啊，还不信？哎，我真没想到，传艺会这么快寄信来。哎，阿青啊，你说的对，从今天起啊，我们每顿饭早点吃，早点睡，每天早晨等着邮差送信来。见不到儿子，见到信也好啊。这封信是昨天收到的，这封信是今天收到的，是传艺寄过来的。传艺？传艺没死啊？传艺在信上说。他没死，他现在人在沦陷区。真的？不对呀、啊，这梁管家跟你们那么多年，这传一个尸体，他难道他分不出来吗？是啊，哎，月亮，来，我这儿有一封传音以前给我写的信。哦，你看看，这个笔记是一个人写的吗？看看。笔记一样啊，这不是一个人写的。你怎么知道？你们看，篮子左边的三点水是连起来的，到了这边呀就分开了，看到没有？还有啊，这个“你”字，这两个点这边是连起来的，到了这边就变成分开的了。还有照顾的“顾”字，这边的底下是两个点，到了这边就变成一个疤了。所以我敢肯定，这不是一个人写的。啊，是啊，当看到这封信的时候，我也以为是传音写的。可是我反反复复看了好多遍以后，我也觉得疑心。我真的很希望，这两封信是传音寄过来的。你们看，这两封信里面都有提到啊。要记住把那些东西转移的地点告诉我，兰姐，你们到底藏了什么东西啊？这么神秘？我们什么也没藏啊。谁那么缺德啊？真是，失去亲人已经够可怜了，还那么无聊，冒充笔记写这种信来落井下石。不好意思，啊，我还以为就唐兰在呢。呃，你们在商量银行大计呢吧？我是不是打扰你们了？是。呃，那我先去找易翔聊聊。你们聊完了就叫人来喊我一声，我们开会。你们继续啊。你说这个曲姐烦不烦？上次开会我已经跟她讲过了。以后开会不用来，今天还非打电话跟我说要来，还说要讨论什么计划。唐兰，咱不能再任他这么折腾下去了。现在除了陈一翔，那个老周和细荣都靠到他那边去了，咱们得有所准备啊。他们几个在唐兰办公室，也不知道聊着什么，神神秘秘的。程先生，不好意思，我有事儿要跟曲姐聊聊，麻烦你回避一下。看看他呢，就知道我的地位如何。不知道这永业银行是姓程呢，还是姓唐？嗯。唐兰，找我啊，曲姐。我就开门见山的说了，那封信是不是你找人干的？什么信？现在我是没有证据，我也不能一口咬定就是你干的。我只想告诉你，如果你想整我，那就冲着我来，不要去伤害传一的父母，他们是无辜的。我不知道你说的是什么，什么信呢？不会是你给程老板写了什么情书，落在别人手里，给张扬出去了吧？那可糟了，曲姐。之前传一告诉过我，他曾经跟你交往过。他跟我说
，你不是一个丧尽天良的人，至少还有人性。我呢，也是从日本人的魔爪里逃出来的。我亲眼所见，他们是怎么残害我们中国同胞的。陈也是被他们害死的。要是有个人还要在他们亲人的伤口上撒盐，那我觉得这个人，就连日本畜生都不如。我不知道你说的是什么狗屁信。但我也想告诉你，谁要是还想继续当我的拦路虎，我保证让他活也活不了，死也死不成。哎呦哎呦哎呦呦，曲姐，什么活也活不了，死也死不成，跟谁结那么大仇啊？程老板，你在门口偷听啊？啊，对了，是不是你写了什么情书给汤兰，让人发现了给散布出去了？你看看汤兰，都担心成什么样子了。哎呦，我无所谓啊，随便他们怎么传。徐姐，我进来是想再强调一下，上回我在开会的时候我说，唐兰的话就是我的话。现在呢，我再加一条，谁要是伤害了唐兰，就等于伤害了我陈逸飞。啊，哼，陈老板，我要是年轻几岁。肯定也会爱上你。哎呦，别别别！你知道女人最喜欢什么样的男人吗？有担当的爷们儿，还能为情牺牲。开个玩笑，别介意。我这人呐，就是喜欢开开玩笑。曲姐，哎，我发现你开玩笑的样子很可爱。哎，好好好像在哪儿见过呢？是我我想想啊，在哪儿啊？哎呀，我想起来了，爸。你记不记得有一次啊，咱们去给爷爷送葬，就在那个灵台上啊，上面有一个猪头。哎，对对对，他他这个猪头啊，就就不笑不哭的样子啊，哎，我觉得真的是一模一样啊，就好像是一个模子刻出来的呢，对不对？月亮，啊，你这孩子怎么搞的？怎么看见什么说什么？嗯，真的很像嘛，这是两坨肉，好了好了，别说了，别说了。这个槐树啊，长得好快呀、啊，就这几天又长高了许多。你种的？传音种的。他说，等他长大了以后，我们一家四口就可以在槐树底下乘凉了。走吧，请你看看你公公婆婆。
成，哎，唐老板，今天有我们家的信吗？有，这个就是。好，给，谢谢。哎，老程，哎，呃，麻烦你个事儿，这封信，麻烦你不要告诉我公公婆婆，就算他们问起来，你也说没有，好吗？行，你不让说，我就不说。嗯，谢谢啊。哎。银行就开在这儿，就在这儿。嗯，日本呢？日本在这儿，在这儿。嗯，那那那，哎，陈大哥，月亮。嗯，我今天又收到一封信。上面写什么？没什么特别的，还是普通的问候信。不过这回啊，留了一个回信的地址，是在沦陷区的松江县，还说如果要转移什么东西，就一定要告诉他转移的地址在哪儿。对了。昨天半夜，我还发现有个人在我们家槐树底下挖东西。槐树？你说传艺种的那棵槐树？是啊，不过那人我没看清楚。你跟传艺是不是有藏什么东西啊？你们？没有啊。哦，以前我跟传艺藏过几十万在我们厨房的灶台底下，可是那钱这封信是日本人写的。你怎么知道？日语老师告诉我的。你什么时候学过日语的？我怎么不知道？我就学过很短，嗯，那就是因为上次啊，高玲玲在酒吧遇到了日本人骚扰，别啰嗦，别啰嗦了。助他，我说你怎么知道？这封信是日本人写的。哦，那个日语老师跟我说啊，中国人说到爱情两个字啊，呃，只运用在男女之间的感情，但是呢，日本人不是，日本人形容亲情也会用到爱情两个字。那你看这句话啊。要等我，我们一家四口的爱情不会因为战乱而分开。我们就当他这次是写错了。但是上两封信啊都有提到过，我们一家的爱情是不可分开的。对对对，我记得，当时我看到这句话的时候，我也觉得特别奇怪。后来我想，可能就是一个形容词，我就没那么在意。嗯，照这么说，这封信是一个懂中文的日本人写的。中国人当中最聪明的一个，我当然知道，因为只有你这种丧尽天良的日本畜生才能干出这种事来。我已经没有什么耐心了，一些黄金到底藏在哪里？别动！别过来！你们别过来！知道我是谁吗？是本帝国派遣中国海军特别陆战队的千叶打野中尉，我是奉命来到租界，寻找一批皇军遗留下来的黄金。你们看懂我一下，那就是故意破坏租界政府跟大日本帝国的友好关系。开枪啊！他那么嚣张，怎么不开枪呢？你们看，知道这是什么吗？这是金翅勋章。战场上立过大功的英雄才配得到他。你们要
要是敢动我一下，大日本帝国是不会放过他的。怎么样？不敢了吧？你们不是有种吗？哎，有种就打我呀！离开之后呢，你连做梦都想得到那批皇帝，于是你就偷偷的跑到租界里面来，结果被你们的人给抓了回去，是不是？啊，这次呢是你们大佐想要这批皇帝，他认为你知道那批皇帝在哪里，所以他就逼问你，可是你又说不出来，他就严刑拷打你。把你打成这个样子，最后还说你是精神病，把你赶回了日本，革除了你的军职。你胡说！那不是真的。我是前夜大夜中尉，我是来执行任务的。我是一名军人。军人？他妈奶奶个屁！你现在什么也不是。你是日本人要抓的逃兵，巡捕房要抓的疯子，我们中国人要抓的畜生。放开我！我要杀了你！放开我！我要杀了你们！这一巴掌，我是替文先生打的；这一巴掌，我是替我丈夫打的。这帮畜生，凭什么让我们跟你们鞠躬？凭什么不是你们跟我们鞠躬？放开！你们害多少人家破人亡、妻离子散！我丈夫就是被你们杀的。这辈子我再也见不着他了，这些畜生，畜生，畜生！我要杀了你！畜生！好，押走。假的，是唐兰编造出来的，也就是把整个租界给挖空了，都没有。看，我不会放过你，带走，我不会放过你的，我不会放过你的，放开我！哎，我写不下去了。之前让我写个大方向还行，现在又让我写的那么详细，嗯，太难了。月亮，你昨晚就没睡了，要不回家睡一觉，休息一下吧。我睡不着啊。那要不？要不咱们去酒吧听听音乐，让脑子放松一下？不行啊，就剩两个晚上的时间了。玲玲，你看他这样怎么写呀、啊？哎，我跟你说，他这儿啊很神奇的，说不定休息一会儿就什么好点子、奇思妙想都出来了。别说写报告，写本书都不成问题，是不是啊，月亮？月亮。要么我们就浪费时间陪你去玩，要么我们现在就打起精神一起努力，别失去这次好机会啊！也别让你爸失望，你自己选吧。选啊！选啊！我选听音乐。哎呀，我踩到你了吧？没事儿吧？
样跳的。教，教我啊！好，好，好。老师，谁出来？梦想的人享受不到花样年华，就让时光白白蒸发。像自行车一样的梦想不需要复杂，一步一步向前踏。是吗？星星啊，你和太阳、微风，你们明天去接吧。好。啊、哦，我明天可能有事儿，要晚点回来。后天，后天谁也别出去，我们一家人啊，跟细雨吃个饭啊。好。我们没问题啊，就是不知道二哥行不行啊？他最近好像挺忙的，啊、都好几天没回来吃饭了。没事儿，爸不是让月亮写报告吗？他这两天一直忙着在图书馆找资料呢。他昨晚终于写完了。他找那个高玲玲和桂花香庆祝去了。哦，逸飞，你说你干嘛把自己的儿子逼得那么紧？听说连续熬了三个晚上了，这月亮能挺得住？这年轻人就是要磨练啊，才有进步啊。说的是。啊。哦，对了，这阵子啊，我也不知道该高兴还是该担心。以前吧，总是担心月亮没有女孩子喜欢，谁知道，要么不来。现在一来呀、啊，两个。<笑>昨天晚上我看见啊，高玲玲和桂花香一起送月亮回来，月亮抱抱这个，再抱抱那个，真不知道他到底喜欢哪个。总不能两个都站着吧？没准儿。<笑>哎，星星，你和他们三个在银行里面整天在一起，你觉得月亮更喜欢哪个？对啊，对啊，我也想知道。这事我也不知道，这是他隐私。你怎么不知道啊？我我回来了。哎，他回来了，回来了。你们什么事这么开心啊？有喜事是不是啊？你可真行啊！月亮，听说你最近春风得意啊，在银行里面的两个女孩，你左拥右抱，你就不怕其他男人对你有意见吗？爸爸，你想什么呢？我跟他们是好朋友，非常好的朋友。朋友没事，让他发声。话都说了哦，你们刚才就是笑这个呀？哎呀，你们别这样好不好？你们笑完了之后，我就真的没有朋友了。我可不是跟你们开玩笑的。好，好，好，好，不笑，不笑，不笑。啊，既然不笑，我就要用骂的了啊。爸，你看完了，怎么样？是不是比上次好了很多？是吗？嗯，没关系，你你骂我吧，我都知道，你每次骂完我就会夸我了。呵呵，老实跟你说啊，上次写的那份报告书啊，我看了很多遍，起码四遍以上，每看一次啊，我都很高兴。可是这一次这份报告书，看一遍我就看不下去了。越看越生气，你知道你犯了一个做生意什么大忌吗？什么大忌？什么大忌？你问我呀！你有脑袋，你为什么不自己想呢？我给你三天的时间，好好想啊！又是三天，不然呢？三年啊！那爸，我现在就回去想。哦，等等，明天细雨就从香港回来了。明天爸有事儿啊，啊，后天，后天咱们一家陪细雨吃饭。你别再去风流了哦
那你看你、哦，别这么说了。<笑>哎呀，你，<笑>你看二哥。二哥<笑>哎，好的好的。哎，日本军部电话，明天要带走那个疯子，押回日本，押回去也得枪毙。得了，让他当个饱死鬼吧。走。哎呦，鬼子上吊了！哎，快快快快，这把子打不死，把子死，非得跟我们当不能死。哎哎哎大哥，有好消息，武老板终于同意跟咱们签约了。哦，哈哈哈，那恭喜你啦！呃，吃过饭了没有？我请你吃个饭，犒赏你一下。好啊，那咱们就去五福楼吧。哎，这样吧，嗯、呃，半个小时以后咱们在那见面，谁先到谁先点菜，好吧？嗯，好。还有什么事啊？郑老板，误事失米词，欠月大约跑了。什么？跑了？怎么跑的？打死我们好几个人，还抢了两把枪。不过你放心，我已经把那一带重重包围住了，挨家挨户的搜，看腿上的弹不中，肯定跑不掉。我先去看看，有消息电话你。喂喂喂喂喂喂，处长，等一下，唐兰现在可能有危险，麻烦你派些人到那个五福楼去保护他一下。请你不吃饭了，哎，上车。到底怎么了？千叶逃走了，走。千叶逃走了？这里别担心，走吧。他脚受伤了，现在很多巡捕在追捕他，应该跑不了的。
回去。受伤了。走走，啊走。是吗？我啊，我昨晚跟你说，当你回去想想，你那份报告书翻了祖师爷的什么大忌？不用想了，爸现在就告诉你。哦，是吗？嗯，但是我我想自己先想一想，琢磨琢磨。哎，不要再琢磨了。爸现在就告诉你，你听好啊！你那个计划书里面，大部分都是在估计你做生意、做下去会遇到什么问题。还有啊，要去避开一些什么问题？你这就错了，不可以这样。嗯，为什么呀？嗯，避开问题不对吗？做生意，你不能先想到困难，选择好一个正确的方向，就走下去。等以后遇到什么困难的时候，你再一个一个去克服它。记住了吗？别避开困难，让它发生。困难，困难是你最好的老师，明白了吗？嗯，有一些明白，有一些不明白。记住了，这是爸几十年做生意的经验，一定要记住，听到了吗？嗯，我记住了，爸。谁来的电话？我去接，我去接。有可能是爸又找我有事情。喂？哦，巡捕房啊。你你你说什么？
，怎么回事啊？啊，怎么回事啊？喂，巡捕房，我是程老板，我弟弟程一翔。我大哥现在情况怎么样？有没有生命危险？知不知道什么人干的？哦，好，好，好，好，好，好，他在哪里？行，我马上过去。中枪，中枪，什么？什么中枪？二叔现在问你，一个叫千叶打野的日本疯子打伤了大哥，你知不知道他是谁？说、啊，他是谁？是，哎呦，快说，谁呀？他是谁？说话，说话，说话傻子！啊啊啊！我我说呀，说呀，慢说，慢慢说。日本人啊，疯了啊！你，哎呀，日本，有爱兰姐姐。听到没有？我早就告诉你们不要跟那个女人走太近。我知道她不是个好东西，你们都不听。现在她把大哥害惨，你们高兴了？这些没用的话，在哪家医院？仁康医院。巡捕房说大哥随时会断气，叫我们赶紧去见他最后一面走。你们走，你们都快去，快去！哎哎，妈妈妈，大嫂，你下去吧。小芳，你赶紧打电话秦大夫，其他人跟我走。怎么办？大嫂，你就留下照顾妈吧，万一妈有什么事的话，大哥走都走都不安心了。走。唐兰，我大哥现在怎么样？还在抢救呢。哎，哎，月亮，现在不能进去。哎，啊，医生，医生，我大哥程一飞现在情况怎么样了？程先生中枪的部位在后背。子弹留在他脊髓骨附近。哎呀，你别跟我说那么多废话，我就问你一句，我大哥会不会死？他现在流了很多血。哎呀，我问你，他会不会死啊？你让开，我就见我大哥最后一面。走开，走开，先不要进去。大哥，我是一翔，你还认识我吗？啊，你是不是有话要跟我说呀？哎，大哥，二嫂也来了。大哥，大爸，大哥。都听见了，我也听见了。这，只要人一号不利，就跟他拼命，把他给砍了。月亮，月亮，我叫他，我把他当儿子一样。加油啊！我答应你。你们怎么都在这里呢？啊，病人家属是不能在这里的，快出去！你们放心，我请了两位全租界最好的外科医生，你们出去等消息吧。啊，拜托了。怎么了？突然变哑巴是不是？急啊！还嫌事不够多，你还凑热闹你啊！你一定能说出来。你先看着我，看着我的眼睛。啊，没事的啊，这只是暂时的情况。你还记不记得你八岁那年，你也有过一次一样的情况，但后来不就好了吗？啊，没事的。二叔，月亮，我爸怎么样了？还在里面抢救呢。奶奶呢？奶奶怎么样了？奶奶已经醒了，魏峰和巧姨在陪着她呢。别急，别急。哎，院长，我爸怎么样了？哦，医生检查过了，马上要进行手术。这个手术很大，可能要十几个小时。十几个小时，你们先回去吧。有情况我们会联系你们的。医生，一飞会不会有危险？我们会尽力的，但是你们要有心理准备，情况不是很乐观。院长，我爸他，爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸
你们病人家属围上来干什么呀？都回去吧，回去吧。时间还要这么久啊？再留在这儿也没什么用，要不大家先回去吧。岳延良，还粘着女人做什么？你嫌她害我们成家，害的还不够啊？回家呀！二哥，哎，月亮，医生说了，让你爸手术，不要打扰他，我们回去等消息啊。走走走，走吧。走吧，二哥，走啊，走啊，走，我们先回去。咱们走。